Bienvenidos a nuestro tercer episodio de la serie de Expertise Series por Balance Cuántico aquí desde Nueva York. Para todos ustedes tenemos el día de hoy una invitada muy especial, así como todos los invitados siempre son especiales y son para compartir con todos ustedes y con todas las personas de habla hispana que van a ver este video, porque el día de hoy vamos a tener recomendaciones de cómo tomar acción en tu salud, cómo sentir ese poder, la dedicación de empezar tu día a día y querer mejorar tu salud en mente, cuerpo y espíritu. Y el día de hoy, nuestra invitada especial es Caroline O'Brien desde Florida. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Su servidor, eh, uh, hipnoterapeuta Martín Rivera y la doctora Rosa Tarain. Estamos en esta entrevista. Hi, Caroline. Good morning. How are you? Great. Good morning. I'm Muy doing bien. excellent. Estamos Excelente. <laughs> okay. Thank you for taking us uh, this time and uh, let us introduce you uh, to the whole Spanish community. I'm very excited about that. Thank you so much for having me. Dice que está muy emocionada y muy agradecida por tenernos también aquí y compartir su historia. Así es, es parte especial de cada entrevista que hemos compartido alrededor de estos años. Tuvimos una serie anteriormente, series holísticas, donde invitamos a más de 23 expertos en el área de la salud integral. Y bueno, siempre comenzamos compartiendo la historia de nuestros invitados, porque ese compartir, esa conexión con ustedes, la audiencia, de corazón a corazón, es lo que nos identifica como seres humanos y más en estos momentos y a futuro, que la conexión humana entre los corazones es de, los, de las herramientas principales para todos estar unidos en estos momentos como comunidad. Y bueno, vamos a empezar pues amablemente con nuestra invitada a que nos cuente su historia. Muy interesante, porque nosotros ya la conocemos, ¿verdad? Claro que sí. Fue una, una muy bonita historia que nos compartió en las, las conferencias y en Florida cuando fuimos y, y tuvimos esa oportunidad con ella. Muy, muy interesante. Ok, Caroline. So, this is going to be the first question. We always uh, make this as like a classic question for every guest that we ever had. So, this is like, just tell us, you know, uh, you know, your, your, your story about it, you know, how, how was your, your journey about it and how you ended up uh, being working at uh, Hippocrates? Wow. Or in the wellness world. Exactly. Wellness is everything. Dice que thank la, you, Martin. Uh, yeah, thank pleasure. you, Dr. Floor. So it's very exciting for me. Muy I muy feel muy that great. it's been an evolution. Siente que sea una evolución. It's not been an easy journey by any means. Dice que nunca, no ha sido tan fácil como lo como aparenta. Many, many failures, disappointments, challenges, and heartbreak led to my wellness journey. Dice que muchos errores, muchas este, experiencias, tanto malas, este, y muchos excepciones. retos, excepciones y retos, que es lo que, lo fue, lo que la, la condujo a llevar a este, a este viaje. Yeah. Now it's been the most exciting ride of my life. I feel as though I'm completely empowered. And what I really wanted to open up with is the concept of the deep connection that we actually have with each other and how really vast the planet is while very small in comparison to time and space and actuality. Nos dice que es un tiempo muy excitante, muy emocionante también para ella, porque no solamente cambió todo esto, sino que también dice que ahorita que estamos viviendo en este momento en el mundo, que nos habla de que es, es una respuesta que también el planeta está necesitando, tanto el tiempo que tengamos que este, eh, emplear, nuestra salud, y que todos estamos conectados. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca, exacto. Yeah. We're now more than ever aware of how closely we are connected and how we transverse through this time is going to mean the future of the rest of this life 
and those that continue after us. It is our very important task to be mindful as where we are right now, the current scene, and looking to our futures. I feel responsible. I feel responsible for myself, but I also feel very responsible for anyone that I touch. Bueno, también nos dice que eh, es, está, estamos en movimiento, un momento de la historia, que estamos tomando conciencia de todo, de que todos estamos conectados y que también ella se siente muy responsable ahora más que nunca de que no solo la salud y el bienestar están en nuestras manos, sino también de las próximas generaciones, que es un tiempo muy importante que tenemos que hacer conciencia. It's not about me, it's about what can I do to help serve others, but that begins with the preservation of my own well-being. So about my story, I came from corporate America. I came from a place that I believed was power. I studied, I became educated, I applied, and I worked. I had a very strong ethic from the very beginning. At a very early age, I started working, and I had no problem, and still yet to this day, have a deep passion for creating an effect, making a product. Product meaning having something appear from the effort that I involve myself. Ok, entonces nos dice que también que eh, esta historia, no, no, la historia de ella no es tanto importante, sino lo que ella está envuelta. O sea, eh, cuando empieza a platicarnos de su historia, es de que dice que ella empezó desde muy temprana edad a trabajar en el mundo corporativo de Estados Unidos y que ha sido siempre muy responsable, muy dedicada a su trabajo, pero que ha llegado un momento en el que esos retos ahora la han conducido, que no solamente el, 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 que, el que puedes ayudar a, ti, a, a los demás es ayudarte primero a ti, a ti mismo. O sea, que tienes que estar tú mismo muy bien para emprender en este camino. I can imagine it's not so easy to translate my thoughts, but I'm sure that anyone listening can start to get the sense and the feeling that I am emitting through this, that we are all one, deeply connected. What we do translates into how things will be. What we do, how we are, how we think, all of it has relevance and significance. Nos dice también de que, bueno, no es muy fácil también poder de traducir sus pensamientos o su historia, pero lo que sí les puede asegurar es de que es, eh, todos estamos absolutamente conectados porque ese es, ese es el momento de trascenderlo y que este, tanto nuestras emociones, nuestros pensamientos este, nos van a ayudar a, a, a salir de todo eso juntos. ¿No les ha pasado que a veces vemos algunas películas en un lenguaje extranjero y podría ser que no estamos entendiendo todo, pero realmente estamos sintiendo esa frecuencia, esa energía, esa intención que emana esa lengua y nosotros de alguna manera le podemos entender. Entonces, en este momento estamos traduciendo al español, pero también nos estamos conectando y sientan esa frecuencia, ese sentimiento en la conversación. Ok, please continue. Could you just make it more briefly, please? So I don't, I don't want to miss anything. So, because it's very important that you're saying. Thank you. Exacto mundo. <laughs> <laughs> we think it is our brain that carries the power. But it's as not... Dr. Floor is showing, it's coming and the power is coming from the heart. Exacto. Nos dice que a veces muchos pensamos que viene de nuestro cerebro esta información, pero no, como dice la doctora, esta información viene desde el corazón y es muy poderosa. From a standpoint of mindset, de su punto I've de vista, had, ella ha dicho, I've had an unstoppable sense to achieve that which what I was looking for. Que, que sin parar ha tenido ese sentido en lo que, lo, en lo que ha conseguido. With the deepest challenges, and the deepest things to overcome, whether it was the ending. Uh -huh. En los grandes retos, 
que son muy profundamente, eh, es, es lo que nos va a tratar de explicar es. Whether it was the complete loss in all sectors. Es el, el sentido de que han completamente perdido en todos los sentidos, o en todos los sectores, perdón. Family, finances, job. I lost and have lost everything. And I know what it takes to rebuild. Entonces dice que ella también tomó esa experiencia de haber perdido financiada uh, en, en su mundo, en el mundo financiero, en su familia, el haber, eh, bueno, así como que dice, empezado de cero y volver a construir, volver a empezar. Nos va a contar su experiencia después de haber perdido, pues, lo más importante en nuestras vidas, ¿no? La claro. familia, obviamente, pues, la parte financiera. Entonces, presten atención a su experiencia. The mindset has to do with unstoppability, but it's the heart that generates the power. Dice que el, el tipo de pensamientos que, que debemos de tener es que no deben de parar y no de ser de la mente, sino tiene que venir de tu corazón. And this situation is not going to be the most challenging in my life is because I've already been through these types of troubles. Y el esfuerzo que está dando es de que eh, el tipo de situación que estamos viviendo no, este, no es algo nuevo para ella, porque eh, este, ya hemos pasado, ya he pasado incluso por etapas así muy difíciles. Over 10 years ago, when I started my journey of wellness, the idea of mindset had to do with unstoppability. Dice que hace 10 años cuando comenzó, el tipo de, de, de mentalidad que debes de tener es nunca dejarte de vencer, nunca vencerte, o sea, es continuar. I felt that no matter what challenge came up. Y sintió que cada, eh, este, que sintió este reto, que no importara lo que viniera. That I had to stay true to my vision. We opened this time together with intention. I intended to achieve something that was brand new to me and I was willing to do whatever it took to arrive and continue to arrive while knowing it is never about getting to the end because this is when it's over. It was about the journey. Entonces dice que siempre fue fiel a lo que sentía dentro de su corazón y no importaría ¿Cuál, fuería, cuál fuera el, el reto que tendría que pasar, porque esa era la determinación que debe tener siempre en tu mente, en tus pensamientos, y ser leal, eh, y eso es lo que siempre te va a marcar ese camino. The journey is everything. El viaje es todo, o sea, el recorrido es todo. How we go ahead, each step of the way has value. It's the small incremental decisions and steps that we take that lead to the outcome. Entonces, que es muy determinante que seas constante, porque realmente esa constancia es la que te va a dar ese resultado al final o en el recorrido de, de tu camino. Y que a veces puedes tener pequeños pasos, pero uh -huh. son igual de importantes, importantes en toda la experiencia. Nada es pequeño, sino todo tiene que ver con el camino. The process and concept of healing is a minute by minute, second by second, millisecond by millisecond, nanosecond. The small, it's each small moment has significance. Dice que el proceso de sanación es importantísimo, incluso de, de momento, momento, de segundo, segundo, de milisegundo eh, hasta nanosegundo, es muy importante todo ese proceso, así que no deben de, 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 de vencerse. We create who we are, and we don't do it because we started when we were born, and we don't do it each birthday, and we don't do it each special holiday. We do it every single moment with every single decision. Nos dice que creamos lo que pensamos, y que aunque no hayamos tenido el poder, por ejemplo, nos dice de cuando desde que nacimos, pero después de todo eso, nosotros somos los responsables de eh, mejorar nuestras vidas en todos los aspectos. ¿Y cuántas veces nos ponemos retos cuando cumplimos años, cuando es nuevo uh -huh. año? O sea, nos quiere decir que nuestra responsabilidad es día con día. día. 
todos los días son especiales para tomar ese cambio. Nice. And to end the conversation on mindset, I want to talk about flow. Entonces, para terminar la conversación en el, el tipo de mentalidad, también quiere eh, hablar acerca de cómo fluir. I spent my life, Me except mi tiempo, uh -huh, mi vida, until now, hasta ahora, almost going against the flow of the river. Casi siempre en contra, en contra de la corriente del río. I would try to make things my way to serve me. Y dice que siempre trataba de intentar manejar las cosas que, que le sirvieran a ella. It's very difficult when you think about the flow of the river. This is vast amounts of water. Es muy, muy difícil cuando estás remando y la gran cantidad de fuerza cuando estás remando en contra del río. Tiene muchísima agua. Uh -huh. O sea, no es un río pequeño, es un río grande. <laughs> There's such a distinct difference in understanding how to go along with the flow. Es muy, una, muy distintivo, muy diferente cuando estás en contra del flu, de la corriente. And still knowing that we have individual rights that are preserved to ourselves. Y que también tenemos que estar conscientes de que tenemos esa individualidad, individualidad y los derechos que nos preservan a cada uno de nosotros. The flow is not a herd instinct. El, el fluido, el es, fluir, el fluir eh, no es de que te, te va a, a, a molestar o doler en, en tus sentidos. It is the sense of knowing that we are here and evolving with a higher purpose. Es en el sentido que estamos aquí para evolucionar en un, en un propósito muy grande. When there's a little voice from the inside that is speaking, cuando hay una voz dentro de ti que te está hablando, this is the voice we are to listen to. Esta es la verdadera voz que tenemos que escuchar. This is where the power is. Este es donde se radica el poder que tienes. All too often, when I don't listen to this voice, I find trouble for myself. Y cuando a veces no escucho esta voz, ahora sí que me siento como en problemas. We almost don't believe that that voice has reality, but that voice has so much power. Entonces dice que a veces cuando no sabemos ese poder que tenemos, pues nos, realmente es muy fácil que nos perdamos. A veces no creemos no la creemos. importancia de esa voz que tenemos dentro de nosotros y nos vamos por otro tipo de decisiones. decisiones. What I have found in my journey is that those that do not actually listen to the voice y en lo que encontré en mi experiencia es de que aquellos que no escuchan de, de su voz interior, It's much too easy to find the downward spiral. es muy fácil perderse o, o entrar en un, en un torbellino. Un círculo vicioso. Un círculo vicioso. Ajá. Our achievement is to listen to the voice and activate. Y el, y el propósito o el objetivo es de que escuchemos esa voz y la activemos. And know that we are powerful beings. Y que somos seres muy poderosos. You can take any word that works for you. Unstoppability worked for me. Dice, ustedes pueden tomar cualquier palabra que les sirva. Dice, para mí eh, fue el, el, el imparable. imparable exacto. Make that a mantra and just go for it. There's so many incredible words. Dice, But the ah, idea of being stopped doesn't occur. Ok, entonces dice que eh, incluso la palabra que ustedes decidan, ah, utilicenla como si fuera un mantra, ¿no? Que la repiten ustedes. Eh, eh, o que lo usen continuamente dentro de sus pensamientos, es como es lo que para las gentes que no saben que es un mantra, pero que para ella es la palabra que ella le, este, le ha funcionado, que es ser imparable. There couldn't be a better time in the world than right now than to discover how closely we really all are connected. Dice que ese es el momento de la historia, yo creo que más importante de que nos estamos sintiendo todos conectados. What I do impacts others. What others do impact me. Que, I want to make lasting choices and decisions so that I can impact and help on the highest good. Entonces dice que eh, todo lo que tú hagas va a impactar a los demás. Así que siempre ahora se, se ha dado cuenta que entre más tenga dedicación y mejores decisiones, puede beneficiar a todo el colectivo. Exacto, mundo. <laughs> Exactamente. 
Great. Yes. <laughs> Thank you very See, much. I keep that trying. Was very insightful. Yeah, it was very, very, very deep, very insightful. Thank you very much. Thank you very much. Okay, and then. Y bueno, de, de manera emocional, ¿cómo se sintió? ¿Cuál fue la diferencia en, en, después de, de estos cambios, procesos que llevó a cabo en la parte del estilo de vida y la alimentación viva? Uh, so we're going to move to the next question, which is uh, emotionally speaking, how different do you feel in the life lifestyle when you re, when you used to remember being that war, that corporate war, and now in, into this lifestyle? Well, let's think about night and day. Y se vamos a pensar esa diferencia como eh, como es el día y la noche. Esa es la gran diferencia. Mm -hmm. I don't have any more confusion. Ya no tengo más confusiones. I know exactly what to do. Ya sabe exactamente qué hacer. If I make a choice that is not in my best interest, I know how it's going to impact me. Entonces dice que ya ahora sabe que si no hace una buena decisión, ya sabe cómo va a perjudicarla. Now we have to laugh for a moment and have a nice little joke together. Entonces dice que vamos ahorita a relajarnos y hacer un, un pequeño este broma. Una broma entre nosotros. Entre nosotros. When I went to the grocery store, everything I wanted was still there. Entonces dice que cuando fui al supermercado, todos los, la, la, la comida estaba allí y permanecía, permanecía allí. Y había suficiente para todos. No faltaba. When I went to the canned food, when I went to the canned food section, everything was gone. And when I went to the produce section, Almost everything I needed and wanted was still available. Entonces dice que cuando fue al supermercado, toda la comida, este, lo que era este, enlatada, ya no había nada. Pero cuando se dio cuenta que vio la sección de los vegetales, ahí estaban todos. Y hagámonos esta pregunta. ¿cuál ¿Les pasó lo mismo a ustedes cuando fueron al supermercado? So I'm very curious about all my friends there. Did they have the same experience and did they notice? Entonces nos dice que ella tiene una curiosidad de lo que le pasó. Si realmente también a, a ustedes que nos están escuchando les pasó lo mismo. Yes, we can, do, we can say that. Yes, exactly. We saw that. Yeah. Exactly. So now I need to know, why is it that someone would choose to go for the food in the can, which is dead, versus the live food, which is available and easy to make? Entonces dice que ella tiene esa curiosidad de saber ¿Por qué la gente va y, y compra o consume esta comida enlatada que realmente está muerta y no compra o consume la que realmente nos va a servir la viva? This is a big confusion for me. Dice que esa es una gran, gran confusión para ella. But I'm also thinking to myself, we have so much further to get along so that we have reality as to what's available for us. Entonces dice que ella está viendo más allá y, 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 y nos puede contar que qué hay más, qué más podemos dar en esta realidad que estamos realmente creando, ¿no? O sea, entonces cada, lo que nos trata de explicar es de cada decisión que estamos tomando, pues va a tener ese impacto en cada uno de nosotros. Tiene más repercusiones de lo uh -huh. que nosotros nos podamos imaginar, imaginar. en este momento. And now if we're going to talk about emotionally speaking, it was scary for me. Entonces dice que ahora sí vamos a hablar en la cuestión emocional que realmente le asustó mucho. When all I was doing is eating live foods and drinking green juices and having wheatgrass and doing the most optimal of optimal things for myself, it caused me a problem. Entonces dice que cuando empezó a comer ensaladas, eh, comida viva, el, los, los, pasto de trigo, el pasto de trigo, los, los germinados, este, germinados, pero los shots de wheatgrass, ¿no? de el pasto de trigo, pero dice que eh, no se ha dado cuenta de esa situación de... Here's my problem. I felt like I was walking six feet above the ground, but the ground is six feet below my feet. Entonces, que ella, es una expresión que nos dice que se sentía como si estuviera caminando seis o unos tres metros al, encima de la superficie, pero realmente abajo estaba el piso. O sea, se sentía como flotando. This is an exciting ride, something that I never anticipated. Dice que esto fue algo muy excitante y algo que nunca se lo había pensado o pasado por su cabeza. When I wake up, I feel strong and I feel happy. I feel like there's something I can do about it. I only want to take the live food. It's simple. I don't have a special name for myself other than I choose to primarily eat 
almost 95% whole foods, whole foods. That doesn't mean that they're cooked all the time and we won't get too deep into that. Entonces dice que lo, desde, que, desde que amanece, eh, dice que pues se sentía excelentemente, uh, muy bien, Super bien. vigorosa, eh, totalmente una persona diferente y que eh, aunque ella está comiendo casi el 95% de comida natural, este, que también nos dice específica que aunque no sea totalmente cruda, pero también de un porcentaje cocido. Uh -huh, please exactly. Continue. And now we need to help more than ever our local farmers. So anyone who has the ability, whole foods don't have to be. The idea of a grocery store is a false sense of security. I'm happy my grocery store is open. Entonces dice que eh, ahora ya nos, nos, este, nos estimula, nos dice que por favor eh, apoyen al, al consumo local, a los, este, uh, a los agricultores. agricultores. ¿Cuántos de nosotros en nuestros países en Latinoamérica contamos con esa facilidad de, de tener pues, los pueblos aledaños a la zona urbana y productores locales que a veces nos encontramos en la carretera o en las esquinas, es momento ahora de apoyarlos a ellos, porque ahorita las tiendas, los grandes monopolios, ellos no nos van a dar el sentido de seguridad cuando queramos nosotros comprar nuestros alimentos. Nosotros queremos comprar nuestros alimentos directamente de los consumidores, de los productores que están día a día trabajando con la tierra y para todos nosotros. What happens if the grocery store wasn't there? ¿Y qué pasa si, la, si el supermercado no estuviera allí? We want to see our local farmer. Queremos ver nuestros, nuestros agricultores locales. This is also how we're helping the small business and the commerce. Y así es Regain como vamos, vamos a seguir ayudando a, los, a las pequeñas empresas, a los, a los pequeños este, productores. A nuestros cenitos de la esquina. Exacto. And this also gives me joy. Y eso también me da mucha alegría. Yeah. And... If you try the food from the local farmer and see how it tastes, it can be amazing. Y también, y atrévanse a, a, a consumir los productos locales porque se van a dar cuenta qué tan diferente y qué tan rica puede saber. And we want to support the local farmers that are really interested in our health. The local farmers that are using sustainable practices. This doesn't mean that they have to be certified organic, but that means that they're using sustainable practices where they're not using herbicides and pesticides to kill and hurt and harm our bodies first, really, and our food and our earth. Pues también nos dice que eh, nos motiva que consumamos de los uh, productores locales y que aunque muchos de ellos no estén certificados, ellos sí realmente hacen su trabajo de sustentabilidad, o sea que no están usando pesticidas, herbicidas o cualquier químico, o sea, también ustedes dense la, dense la oportunidad de investigar por su cuenta preguntarles porque sabemos que es, es un negocio pues que es también muy caro para ellos también el poder este que se certifiquen por cierta compañía de que sus productos son libres de todos estos químicos. Sí, aquí en Estados Unidos pues pasan por diferentes pruebas rigurosas, pero recordemos uh -huh. que en Latinoamérica todavía gozamos con esa libertad pues de hablar con los agricultores y ellos realmente no, cuando les preguntas utilizas algún tipo de herbicida o pesticidas y se te pueden quedar viendo raro y decir, bueno, nosotros cultivamos así y de esta manera es natural. Incluso hay personas que se guían por la luna, Ajá. por la, la temporada de lluvias. O sea, volvamos a nuestras raíces. Y más ahorita también nosotros como comunidad hispana eso, eh, y como todas las comunidades en el mundo, es volver a nuestros inicios como civilización. El producir nuestros alimentos. Y qué gran valor nos están dando a la, a la humanidad en estos momentos todos los agricultores. Yeah, we find that case and in, in Latin America that we still uh, uh, farmers that are still producing even from like pre-Hispanic times that they can still using their old methods even following the moon calendar in, in a very, very ancient tradition. So yeah, we, 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 don't, have, we don't struggle in that case uh, in, in comparison with the U.S. Well, let me talk about my country of origin then. Entonces, déjenme, permítanme hablar de mi Perfect. país, mi país de origen. Ok, good. Muy Here bien. I have a rock. Dice, aquí tengo una piedra. If I try to eat this rock, what is this rock going to do to me? 
si intento yo comerme esta, esta piedra, ¿qué me va a hacer a mí? You will look at me and say, Caroline, this is not a food. This is not food for you to eat. How would you eat this rock? Y me vas a decir, bueno, Carolina, ¿cómo te vas a comer esa piedra si esa piedra no es comida? Te va a hacer daño. Ok. When you think about what are the Americans doing, they're going to the grocery store and they're eating what I deem to be non-food, like my rock. This is not food. So for all of you in Latin America that are with your local farmers, this is so importante. Entonces dice que... Becomes us. Entonces nos dice que esta piedra, como dicen, así como ella y muchos de sus compatriotas, ellos crecieron co yendo a comprar esos productos de eh, eh, comida procesada, enlatada, que realmente es como una piedra. Sí. Entonces, we forgot in America that what we put into our bodies becomes the fuel of our cell. Exacto. Entonces dice que es muy importante lo que vas a meter a tu cuerpo, lo que vas a consumir, porque eso va a ser tu energía. We want to remember whatever we put into our mouth actually becomes who we are. Quite literally, we are powered by spirit, no doubt, but our biology needs health and healthy foods. So for all of you in Latin America, I'm so happy that you get to visit your local farmers. Entonces dice que el mensaje que nos da a todos ustedes en Latinoamérica, a toda nuestra comunidad hispana, de que no cabe duda que estamos dirigidos o estamos, este, eh, somos un espíritu, pero que realmente nuestros cuerpos es una biología que debe estar en coherencia y que es muy importante porque lo que comes te vas a convertir también. Y ahora más que nunca, o sea, hablamos de Latinoamérica, hablamos de Estados Unidos, pero al final de cuentas todos... Somos seres humanos y somos lo que comemos. Okay. Y más allá. Excellent, excellent message. When you think about <laughs> Americans and what the Americans are doing, thumbs down to the thinking that the Doritos and the Coca-Colas and the sodas are okay, because none of these are okay. I would never look to think that that was achievement. Entonces, lo que han hecho en la cultura americana es este, realmente es muy negativo, por eso nos dice los, eh, tiene una expresión de que los dedos hacia abajo, o sea, están desaprobando lo que ellos han hecho, porque realmente como han inundado el, el, en la, en la cuestión popular, en la cultura popular de la Coca-Cola o los Doritos, realmente no es comida y es muy dañino para la salud. ¿Y no les suena a ustedes con algunas situaciones este, en particular también en sus casas, en sus hogares, en sus comunidades? ¿No les está sonando como que también es un... Es una situación global. Global. Puedes decir en inglés. Sí, uh, that's, that was very important, Caroline, because we have seen that culture in Latin America, the high consumers on Coca-Cola and uh, like this junk food. So they think we, we, we really appreciate that you address that. It's a well, world situation. Just think when you're going to go grab this, think about the rock, okay? <laughs> because what I say, and it's very difficult, But what I say is, it says above the sign, grocery store. A grocery store is a place that you get food. But what's inside this store is not food. Entonces dice que nos quiere transmitir este importante, este mensaje muy importante, que piensen en la roca que ella está sosteniendo, que cada vez que vayan a un supermercado, si se van a comprar comida procesada, piensen que están comp comprando piedras, que eso no es realmente comida. I learned a long time ago to walk along the borders and the edges, not go into the aisles, and only to be purchasing live and living produce. Entonces, que fue algo que aprendió ella eh, este, en cuando entraba al supermercado, no meterse en los pasillos, sino mantenerse siempre en las orillas de aquí en los supermercados es donde ponen los productos sí, de vegetales así en las esquinas. Entonces, es lo que se refiere en las orillas, ¿no? Donde ponen el producto fresco, o sea, las frutas y las verduras enteras, o sea, no procesadas. Now how I feel emotionally is I feel like I have power. I have power to achieve and to do anything that I would want. And that would be because I'm dedicated to the live foods and the living lifestyle. Y dice que ahora emocionalmente se siente empoderada porque realmente cada decisión, todo lo que ha trascendido dentro de ella, 
pues ha dado ese resultado ¿no? de bienestar, de salud, que lo sigue gozando. And the last thing I want to say about it is make sure that you chew. It's so important. We forget how important. Just think again about the rock. Whatever we do, putting into our mouth, that becomes who we are. Entonces, que es algo muy importante también les, que les quiere decir es de que cuando consuman sus productos, su comida, este, lo mastiquen las más veces posibles. Porque eso es muy importante en la digestión. Y que también recuerden mucho también acerca de la piedra, ¿no? Que siempre tomen la decisión que van al supermercado porque últimamente lo que van a consumir es lo que ustedes van a llegar a hacer. Estuvo muy, 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 muy bonita esa analogía, ¿no? Y creo que se nos va a quedar en nuestras mentes esa imagen de la piedra. Muy bueno, muy bueno, Caroline. Yeah, we love that. That means that we have the power of choice. Think about it. We ourselves, with every single action, every single thing that we do here, we actually create the power for ourselves. With the power of choice and then doing this action, this is everything. Entonces, que nosotros tenemos ese poder de decisión. A cada decisión que nosotros tengamos va a tener un excelente resultado porque no solamente te vas a beneficiar tú, sino estás beneficiando a todos los, a todos los productores, al planeta, a la sustentabilidad. O sea, todos tenemos ese poder y hay que ejecutarlo. Thank you very much. That was really, really good. Viniendo de una persona que, que es abogada del bienestar, ella, es, ella encamina a diferentes líderes expertos del mundo del bienestar a tomar pues, decisiones acerca de, sus, de su salud. Ella es coach de los grandes niveles en, en su comunidad y en el mundo y ha dedicado más de 10 años a educar y a mantener su salud en, en, de manera óptima y alrededor del bienestar. Y actualmente, pues, su enfoque es en la salud holística y natural. Entonces, pues, esa entrevista, pues, es importante que ustedes la consideren también para compartir. Si nunca habían escuchado estas recomendaciones o estas vivencias, compártanla con su comunidad, compártanla con su vida, consigo mismos, y felicidades por tomarse este tiempo para aprender algo nuevo el día de hoy. Mm -hmm. Yeah, we really appreciate that your insight and your experience that uh, enlightened us many of the people that are going to see this interview. And then uh, that was really good. I mean, we have other questions, but you pretty much cover it and you went ahead of it. So pretty much like it, 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 it encompasses everything that, you know, we expected to, uh, to, to learn from you, from your experience. The wisdom of, ten, of more than 10 years of experience. <laughs> <laughs> sí, le estamos diciendo que eh, tenemos más preguntas para ella, pero ella como que nos englobó todo estas, este, las preguntas de, eh, de cómo, de qué descubrió, descubrió el, el empoderamiento este, y todo este consejo que nos acaba de dar de la analogía de la piedra y lo que tú vas a llegar a hacer, ¿no? Lo que consumes es lo que tú te vas a convertir. Entonces, siempre hagan esa decisión todos los días cuando van a un supermercado o mejor, como nos dice Caroline, que vayan a, los, a consumir a los agricultores locales, ¿sí? O sea, de estaciones. Eso es algo que también la doctora Flor y su servidor les, eh, les está dotando de educar. Y ella, Caroline, nos acaba de decir exactamente esto. Fíjense, o sea, y maravilloso, el, 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 todo ese el mundo co del corporativo que pues todos nos atraemos, ¿no? Yeah, the corporate world. The corporate way, y especialmente en la Coca-Cola y el junk food y toda la comida chatarra que hablamos. Pues ahorita Carolina nos acaba de decir de eso. Right, so we really appreciate that you inside about the, uh, the corporate world and especially the junk food business and, uh, and the Coca-Cola brands and all these sodas, right? And also about the corporate world, like a lot of persons outside out there in Latin America, they might be experience this, your, 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 your journey now, like not being working and staying home and they kind of feel like they lost everything, but it's not true. So this is a very powerful message for all of them and all the people who is gonna listen in the future and these days. Sí, como dice la doctora Flor, que es algo que nos, este, eh, su experiencia de que pensamos que perdimos todo, que ahorita no estamos trabajando, este, pero que realmente tenemos de tomar esa oportunidad de ver que tú tienes ese poder, que hay otras opciones, que hay otras cosas, de que puedes, uno vuelve a, a, a empezar desde cero, puede uno vuelve a reconstruir, o sea, que no perdamos la fe. 
Y bueno, la última pregunta, porque pues el mensaje principal al inicio de la entrevista es de que todos somos uno, ¿no? Pero bueno, hay algunas personas pues que no hablan inglés. Entonces, ¿qué mensaje nos daría Caroline, experta en bienestar, para todas la, las personas de habla hispana, español? So this is our, our last question. Even though you address about the importance of, of being, of, of we are one and the power of, Uh, uh, of decision and choice of every day, why would it be uh, a message for the whole Latin American uh, community, uh, even from the U.S. or, or, or on Latin America? Why would it be that, you know, uh, a special message I could deliver? Well, we just talked about everyone being at home. Nos dice que estando todos en casa. This couldn't be a better time to reflect. Este no sería el mejor momento para poder auto reflejar o reflexionar. reflexionar, perdón. The planet didn't stop spinning around in the galaxy. El planeta no dejó de, de moverse o pararse en, el, en, el, en la galaxia. <laughs> But we did. Pero nosotros sí lo hicimos. And look at everything that's occurring right now. Y ve, observa todo lo que está ocurriendo a tu alrededor. It's almost Unbelievable, almost surreal. Es, es muy eh, indescriptible, es muy surreal, es eh, eh, que no se lo puede creer uno. Each one of us are now given the gift. This is a gift of reflection. Y cada uno de nosotros nos han, nos han dado esa oportunidad de una autorreflexión. We get now to look so very closely about who we are and what our lives are all about at this moment. Entonces dice que ese es el momento de vernos quiénes realmente somos y qué vida estábamos llevando. This is exciting. Eso es muy emocionante. I know. You can't jump out of your computer right now and get upset with me because you might want to slap me when I say this is exciting. O sea, a lo mejor tú te puedes molestar ahorita y dices, ay, me pueden, me, incluso me puedes bofetear de lo que te estoy tratando de decir, pero realmente es muy excitante. But think about it. Pero piénsalo. People are walking. Families are together now. People are spending more time together with their families. We are creating together at home. Dice ahora que las familias están caminando incluso alrededor de sus, eh, de sus cuadras, de sus este, eh, juntos como familias, que ha sido una oportunidad realmente de estar otra vez juntos y que estamos creando algo dentro de nuestros hogares. Estamos viendo la parte positiva de todo esto. O sea, ¿cuántos de nosotros trabajábamos más de 12 horas, 14 horas al día? Y ahora nos han puesto, pues, juntos con nuestra familia y, y realmente dedicarnos a ese tiempo de calidad con familiar. If we're still by ourselves, this is just as fantastic. We have time now to do anything we've ever wanted to do within the constrictions, but if we look at it and realize that everything stopped, but things are happening for a reason, we can actually repurpose and recreate our future right now. Y se dan cuenta que a pesar de que estamos restringidos, esta es una oportunidad realmente, como dijo, vemos, veamos las cosas positivas, tenemos esa oportunidad de volver a construir, a regenerar algo que tal vez habíamos perdido dentro de, nuestros, de nuestro núcleo familiar y que es algo muy importante que nos va a ayudar a trascender. It doesn't cost any money to take a walk. It doesn't cost any money to read a book. It doesn't cost now any money to go to the park. This is very wonderful. No nos cuesta nada de dinero eh, salir a caminar, ir al parque, este, leer un libro. Leer un libro. Y realmente es algo que debemos de aprovechar. So the thought that I want to leave everyone with is no matter how difficult, how drastic, how painful, how unbelievable it all is. Y el mensaje que les quiero decir que no importa qué tan drástico, qué tan doloroso o qué tan drástico puede ser. Inimaginable. inimaginable. We have an opportunity to get to the other side and that other side has the ability to look much different than it would have looked before. And with what we do, we can actually create that. Y que tenemos la oportunidad de trascender 
y él nos explica como del otro lado, ¿no? Ver la otra perspectiva de ver lo que podemos eh, trabajar en nosotros y eh, eh, crecer como seres humanos. We're forced to look at our lives, who we are, what we're all about, what we'd like to discover. Y estamos forzados a ver adentro de nosotros y también poder tener esa decisión de qué lo que, a qué nos vamos a dedicar o qué es lo que estábamos haciendo para poder cambiarlo. And we're actually given the chance now to change for the better. Y nos, y nos dieron esa oportunidad para que nosotros hagamos esa decisión de cambiar para mejorar. Yes, thank you so much for having me. It's been absolutely wonderful. I hope that I can help touch not only the United States and Latin America, but the globe and beyond. And we all have the same opportunities. So thank you so much for being here today with me. I really do appreciate this. I feel more connected to the world now because we participated. Entonces, de que está muy agradecida de que, nos, que haya tenido la oportunidad de compartir su experiencia, su opinión y lo que ha sentido, porque más que nunca, ahora ya se siente más conectada con cada uno de nosotros y espera que este mensaje les pueda llegar a todos ustedes en, dentro de las comunidades de Estados Unidos o en Latinoamérica. O en Europa también. Claro, porque realmente estamos todos viviendo en una sola casa, en un solo mundo y eso es lo que ella se siente muy agradecida. Y espero mm. que tenga este mensaje. Muchas gracias. Gracias. Nosotros también nos sentimos muy agradecidos por la entrevista con una experta en el bienestar, Caroline O'Brien, desde Florida. Y, y pues crean que pues esta entrevista la hemos gozado, estamos disfrutando este tiempo y también con ustedes de brindar un mensaje pues de esperanza, de empoderamiento, de ver que no, mar, de, no importa ahorita cómo esté nuestra realidad, tenemos esa esperanza de seguir adelante y bueno tomen lo mejor lo mejor el mensaje de, de una persona pues que tuvo una historia de vida vieron qué importante fue vieron qué interesante sí o no claro que sí trascender todo eso todo ese ese mundo que estaba viviendo a, a su autodescubrimiento y mejorando todos sus aspectos no que es básicamente pues el mensaje que brindas en tus pláticas de... exacto de terapia de emocional, de, de, uh -huh. de, de, de salud mental. De salud mental. Siempre ver, pues, esa esperanza detrás de todo, ¿no? Thank you very much. Thank you very much, Thank you very much, much Caroline. We are really appreciate your time, your expertise. You are part of the expertise series to the world, to the nice. Spanish speakers for Europe, United States, to the whole world, because now, more than ever, as you say, we are one. Thank you very much, Carol. Excellent. Any barrier is definitely illusion. And yes, Dr. Floor, we are all one. This whole scene is proving that and showing that to us more than ever. Dice que esta ilusión de la barrera simplemente es una ilusión porque realmente todos estamos unificados, mm -hmm. así como la doctora nos acaba también de comentar, de que todos, absolutamente todos, estamos en dentro, unidos en esto. Y que esto va a I so I so much hope that you'll look at our similarities that we have opposed to any differences. Similarities are obvious. Entonces que espera que eh, vean más las similitudes que tengamos más que lo, las diferencias porque las similitudes es lo que nos va a unir. Thank you. Thank you very much. Muchas gracias por su participación. Dice, y nos vemos hasta la próxima. Compartan gracias, este video, compartan. suscríbanse a este canal y seguimos compartiendo con todos ustedes. Con nosotros ha sido un gusto estar en esta entrevista. Soy la doctora Forstarain y mi colega inoterapeuta. Martín Rivera. Y nuestra invitada especial, Carol O'Brien. Thank you. Thank you very much. Bye -bye.